Металл – это вещество, которое обладает особым леском, проводит электрический ток и тепло, плавится при сильном нагреве. В чистом виде металл встречается очень редко, чаще всего его добывают из руд и минералов. Производством металлов занимается металлургическая промышленность, она делится на черную и цветную. Черная металлургия производит сплавы на основе железа, имеющие в себе различное количество углерода. К черным металлам относят сталь и чугун. Цветная металлургия занимается получением всех остальных металлов. Листовой металл получает из толстых кусков металла, нагретых на высокой температуре, путем прокатки их между вращающимися гладкими волками. И чем меньше расстояние между волками, тем тоньше получается лист. Прокатка – это обработка металла давлением для придания определенной формы путем обжатия между вращающимися валами прокатного станка. Листы толщиной 0,5 мм называют кровельной сталью, а тонколистовую сталь меньше полумиллиметра называют жестью. Кроме тонколистового металла и железа получают проволоку. Проволока – это металлическая нить в диаметре от миллиметра до нескольких сантиметров, чаще всего круглого сечения. Проволоку толщиной более 5 мм получают прокатка и раскаленных заготовок между валками, в которых имеются полукруглые канавки. И чем меньше диаметр канавки, тем тоньше получается проволока. Для изготовления проволоки меньше 5 мм используют волочение. Суть этой технологии заключается в протягивании против через конические сужающиеся отверстия. Наиболее распространенными проволоками являются стальная и медная проволока. Стальную проволоку изготавливают диаметрами от 0,8 до 3 мм методом многократного холодного волочения, протягивая через специальные детали из твердого материала с просверленными небольшими отверстиями. В основном стальная проволока применяется при изготовлении гвоздей, ведерных ручек, колец для брелков, плечиков для одежды. Для ручной обработки тонколистового металла и проволоки используются зубила, тлесарный молоток, киянка, ножовка, ножницы по металлу и напильник. Обработка каждого изделия включает в себя подготовительные, обрабатывающие, сборочные и отделочные этапы. Подготовительный этап – это выбор заготовки, ее правка и разметка. Любая заготовка должна иметь припуски на обработку. Однако припуски не должны быть большими, потому что материал, идущий на припуски, превращается в отходы. Размечают заготовку и жести с помощью металлической линейки, слесарного угольника, чертилки, разметочного циркуля и кернера. Обрабатывающая стадия начинается с резки изделия. Режут металл с помощью слесарных ножниц или ножниц по металлу, а проволоку режут кусачками. Для зачистки используют напильники различных видов. Для обработки отверстий на тонкой листовом металле используют электрическую дрель, механическую дрель или сверлильный станок.